హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేద్దామండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి అప్పుడు ఇది ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది అలాగే ఇప్పటిదాకా మీరు కనుక మన బాలు ఐక్యూ యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి బిఏ ఎల్యూ ఐక్యూ అని చెప్పేసి మీరు సెర్చ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ బాలు ఐక్యూ యాప్ సో అందులో ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ ఇండియన్ పాలిటీ నేను కంప్లీట్గా చెప్పడం జరిగింది ఇండియన్ ఎకానమీలో కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పాను వెంకటేష్ పరమాంచల్ సార్ కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పారు ఎకనామిక్స్ రిలేటెడ్ జాగ్రఫీ అయితే మురళీకృష్ణ సార్ చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో మరి మనం క్వశ్చన్స్లో కనుక వెళ్ళినట్లయితే చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మిషన్ వాత్సల్య పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి చూడండి మిషన్ వాత్సల్య అనేటటువంటి పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి పిల్లల రక్షణ మరియు సంక్షేమమా స్త్రీల యొక్క సంక్షేమమా వృద్ధుల యొక్క సంక్షేమమా లేదా రైతుల యొక్క సంక్షేమమా సో చూస్తే ఇక్కడ పిల్లల యొక్క రక్షణ మరియు సంక్షేమానికి సంబంధించిందండి మిషన్ వాత్సల్య వాస్తవానికి ఇది ఓకే టూ థౌజండ్ నైన్లో ప్రారంభించారు మనకి కాకపోతే ఈ పథకం యొక్క నేమ్ అనేది మనకు వాత్సల్యగా ఎప్పుడు మార్చారంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు బడ్జెట్లో మనకి మార్చడం జరిగింది మరొకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఓకే బేసిక్గా మనం తీసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఫస్ట్ టైం మనకి ప్రకటించారు దీన్ని అయితే రెండు వేల పదిలో ఓకే ఎందులో మెరిచ్ చేస్తారంటే ఈ పథకాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ ఓకే మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్లో మనకి మెరిచి చేయడం జరిగిందనమాట అంటే వాస్తవానికి రెండు వేల తొమ్మిదిలో మొదట అనమాట సో మనకి బాలల సంరక్షణ కోసం ఒక పథకాన్ని ప్రారంభించారు సో ఆ పథకానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఇందులో మనకి మెరిచి చేస్తారు రెండు వేల పదిహేడులో దాని పేరు ఏం చేస్తారంటే చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ సర్వీస్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి మార్చి మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు బడ్జెట్లు ఏం చేస్తారంటే మనకి మిషన్ వాత్సల్య అని చెప్పేసి మనకి మార్చారనమాట మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ తీసుకుంటే టు సెక్యూర్ ఏ హెల్దీ అండ్ హ్యాపీ చైల్డ్హుడ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇన్ ది కంట్రీ అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక హ్యాపీ లైఫ్ని ఒక హ్యాపీ చైల్డ్ ఫుడ్ని చైల్డ్హుడ్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం మనకి ఓకే ప్రభుత్వం ఈ స్కీమ్ని స్టార్ట్ చేసిందండి టు ఎన్ష్యూర్ ది ఆపర్చునిటీస్ టు ఎనేబుల్ దెమ్ టు డిస్కవర్ దర్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ అండ్ అసిస్ట్ దెమ్ ఇన్ ద ఫ్లరిషింగ్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఏవైతే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి టాలెంట్స్ వాళ్ళకి క్రియేటివిటీస్ ఉంటాయో వాటి అన్నింటినీ కూడా అభివృద్ధి చెందే విధంగా అభివృద్ధి చేసే విధంగా ప్రభుత్వం అనేది చర్యలు తీసుకోవడం అనేది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అండి ఇది చాలాసార్లు మనకి ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ అడిగారు సో కాబట్టి మనకి ఓకే మిషన్ వాత్సల్య గురించి కనుక అడిగితే మనకి దేనికి సంబంధించిందమ్మా అంటే మనకి ఓకే ఇది చిన్నపిల్లల యొక్క రక్షణ మరియు సంక్షేమానికి సంబంధించింది అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఎల్పీక్యూ విధానాన్ని ప్రైవేట్ పరిశ్రమలపై ఏ చట్టం ఆధారంగా విధించారు ఓకే అంటే ఎల్పీక్యూ విధానం అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి లైసెన్స్ పెర్మిట్ కోట అనమాట ఓకే సో మరి దేని ప్రకారం ఇచ్చారో చూద్దాం ఒకటి పారిశ్రామిక తీర్మానం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఐడిఆర్ఏ చట్టం నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ పారిశ్రామిక చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ అండ్ ఐడిఆర్ఏ చట్టం నైన్టీ వన్ సో వాస్తవానికి తీసుకుంటే పారిశ్రామిక తీర్మానాలు అనేవి ఇయర్స్ కరెక్టే కానీ ఐడిఆర్ఏ విషయం తీసుకుంటే నైన్టీ వన్లో ఐడిఆర్ఏ చేరిదండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో మనకు చేశారు అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకే ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రెగ్ రెగ్యులేషన్ అంటే నియంత్రణ అనే పదం ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఎన్నో కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి ఓకే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్లో తీసుకొచ్చారు అయితే మరి అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రైవేట్ పరిశ్రమల మీద ఇది చూపించారు అనమాట అంటే వాస్తవానికి ఏంటంటే ఒక ప్రైవేట్ పరిశ్రమను కనుక పెట్టాలి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి చేయాలి అంటే దానికి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి ఓకే అలాగే దానికి అన్ని శాఖ నుంచి కూడా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ అలాగే కోట అనమాట అంటే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విషయంలో కానీ లేదంటే ఓకే ప్రొడక్షన్ విషయంలో కానీ కొంత కోట ఉంటుంది అనమాట సో మరి ఎప్పుడైతే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయో డెవలప్మెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఉండదు బిజినెస్లోనే కాబట్టి ఎల్పీక్యూ అనేది యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తారంటే మనకి ఓకే ఆ తర్వాత కాలంలో తీస్తారనమాట మనకి ఏంటంటే తర్వాత వచ్చినవే మనకి ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ అనమాట ఎల్పీజీ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్
ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ విపరీతంగా పెరిగిపోవడం ఈ కాన్సెప్ట్ అనమాట మరి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్థిక మాంద్యం దశ నుంచి కనుక కోలుకోకపోతే ఒక ఆర్థిక మాంద్యం దశ నుంచి కోలుకోకుండా కంటిన్యూ అయితే అదే కంటిన్యూ అయితే ఏమవుతుంది అప్పుడు డిప్రెషన్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఆర్థిక మాంద్యం దశ నుంచి కోలుకున్నాం ఓకే అంటే మళ్ళీ సస్టైనబుల్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ వచ్చింది కానీ మళ్ళీ మాంజ్యంలోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ బాగా గమనించండి ఎకనామికల్ రెసిషన్ నుంచి ఎకనామికల్ రెసిషన్ కంటిన్యూ అయితే అప్పుడు డిప్రెషన్లోకి వెళ్తుంది అలా కాకుండా ఎకనామికల్ రెసిషన్ నుంచి మళ్ళీ కోలుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది అనుకో అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు అడిగారు ఇక్కడ చూడండి ఆర్థిక మాంద్యం దశ నుంచి కోలుకొని మరలా ఆర్థిక మాంజ్యంలోకి వెళ్తే దాన్ని ఏమంటారు గ్రేట్ రెసిషన్ ఎకనామికల్ డిప్రెషన్ డబుల్ డిప్ రెసిషన్ గ్రేట్ డిప్రెషన్ చూడండి ఇక్కడ డబుల్ డిప్ రెసిషన్ అండి ఈ డబుల్ డిప్ రెసిషన్ అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ రెసిషన్స్ రావడం అనమాట అంటే రెసిషన్ వచ్చింది మళ్ళీ రికవర్ అయ్యాము మళ్ళీ ఏమైంది మళ్ళీ రెసిషన్ వచ్చింది ఇది మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అమెరికాలో వచ్చింది అనమాట యాక్చువల్లీ అమెరికాలో ఓకేనండి డబుల్ డిప్ రెసిషన్ అనేది రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చిందండి సో విపరీతంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి బ్యాక్ వెళ్ళిపోవడం అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటండి అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది బాగా ఓకేనండి తగ్గిపోవడం మనం చూసాం రెండు వేల ఎనిమిదిలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి వ్యాపార చక్రాల వలన తీవ్ర ప్రభావాలను ఎదుర్కొనే దేశాలు ఏమంటారు అంటే బిజినెస్ సైకిల్ వలన ఏ దేశాలకు ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంట మీకు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి వ్యాపార చక్రం లేదా బిజినెస్ సైకిల్ అంటే బూమ్ రెసిషన్ ఓకే డిప్రెషన్ అండ్ రికవరీ ఓకే మరి ఇది ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది పేద దేశాల్లో ఉంటుందా ధనిక దేశాల్లో ఉంటుందా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఉంటుందా అధికంగా దిగుమతి మీద ఆధారపడే దేశాల్లో ఉంటుందా లేదా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఉంటుందా సో వాస్తవానికి తీసుకుంటే అసలు ఈ భూమ్ ఇదంతా కూడా మోస్ట్లీ మనకి డెవలప్డ్ కంట్రీస్లోనే ఉంటుంది ఓకే భూమ్ అంటే ఏంటి విపరీతంగా డిమాండ్ ఉండడం ఓకేనండి ప్రొడక్షన్ ఫాస్ట్గా జరగడం ఓకే ఓకే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ని వాడుకొని ఓకే మంచి మంచి క్రియేటివ్ వర్క్స్ని చేయడం అలాగే బిజినెస్ అనేది విపరీతంగా డెవలప్ అవ్వడం అనేది సాధారణంగా ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి ఓకే ఆటోమేటిక్గా మనకి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనే ఉంటుందన్నమాట సార్ మరి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో భారతదేశం ఉంది కదా మరి మన దేశంలో రెసిషన్ రాదా అంటే రెసిషన్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ అర్థం ఏంటి వ్యాపార చక్రాల వలన తీవ్ర ప్రభావాలు అన్నారు అంటే అక్కడ డిప్రెషన్లు వచ్చేస్తుంటాయి ఓకే అంటే ఒకేసారి భూమి వస్తుంది ఒకేసారి రెసిషన్ వచ్చేస్తుంది డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట కానీ డెవలపింగ్ ఎకానమీలో ఆ ప్రాసెస్ ఉండదు ఎందుకంటే ఏదైనా సరే లిమిట్లో ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ రెసిషన్ వచ్చినా సరే దాన్ని మళ్ళీ రికవర్ అయ్యేటటువంటి స్టేజ్లోనే ఉంటుంది ఒకవేళ ఉద్యోగ అవకాశాలు కనుక కల్పనగా ఉంటే అది కూడా మరీ హై లెవెల్లో కాకుండా ఓకే అప్పటికి తగినటువంటి ఓకే పరిణామాల దృష్టిలో పెట్టుకుని అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్లు వచ్చాయనుకోండి ఎందుకంటే మంది విపరీతంగా జనాభా ఉన్నటువంటి దేశం మంది సో కాబట్టి ఆ దేశ జనాభా మనం ఏంటండి అంటే ఆ ప్రాంతంలో సరిపోయినటువంటి జాబులు వస్తాయి అంటే ఎందుకు మనకి ఇండియాలో తీసుకుంటే నూట నలభై కోట్ల మంది ఉన్నారు ఓకే ప్రజలు సో అందరికీ కూడాను ఒకేసారి ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన అనేది జరగదు కానీ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కొంత పాపులేషన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సాధారణంగా ఓకే ఆ దేశాల్లో ఏమవుతుంది ఏదైనా సరే ఒక కంపెనీ వచ్చింది అంటే వాళ్ళకి మ్యాన్ పవర్ సరిపోద్ది అనమాట సో కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మ్యాన్ పవర్ లేనంత స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వాళ్ళ యొక్క భూమి అనేది సో మన దేశంలో ఏంటంటే ఎంతైనా సరే మ్యాన్ పవర్ అనమాట అంటే ఎంతమంది ఉన్నా సరే వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఎంతమంది మిగిలిపోతారు అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెయ్యి ఉద్యోగాలు వచ్చాయనుకోండి వెయ్యి మంది అయిపోతే దానికి పదిహేను వందల మంది కాంపిటీషన్ ఉంటారు అనమాట ఒకవేళ లక్ష ఉద్యోగాలు వచ్చాయనుకోండి రెండు లక్షల మంది కాంపిటీషన్ ఉంటారు సో కాబట్టి మన దేశానికి అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి లేదా మిగతా దేశాలకు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఇదే అనమాట యాక్చువల్లీ సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి డెవలప్డ్ కంట్రీస్లోనే వ్యాపార చక్రాల యొక్క ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనండి రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి అంతర్జాతీయ లావాదేవీలు అన్నింటిపైన పన్ను విధిస్తే ఆ దేశానికి పన్ను ఆదాయం పెరుగుతుంది అని ఎవరు చెప్పారంట అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటి మీద కూడా డబ్బులు కనుక వేస్తే అంటే ట్యాక్స్ కనుక వేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ కంట్రీకి డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయని ఎవరు చెప్పారు టోబిన్ ఎల్కేజా రాజా చల్లయ్య అండ్ నరసింహం సో ఇది యాక్చువల్లీ టోబిన్ ట్యాక్స్ అంటారండి అంతర్జాతీయ ట్యాక్సెస్కి సంబంధించి చెప్పిన వ్యక్తి వచ్చేసి టోబిన్ అనమాట ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఈయన టోబిన్ అనమాట చూడండి ఏ ప్రపోజల్ ఆఫ్ ఓకే ఇంపోజింగ్ స్మాల్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్ ద ఆబ్జెక్టివ్ టు డిస్కరేజ్ ఓకే డీస్టెబిలైజింగ్ స్పెక్యులేషన్ అండ్ ఓకే
ఇది విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలు చట్టబద్ద చట్టపరమైనటువంటి ద్రవ్యత్వ నిల్వలు నెక్స్ట్ నోట్ల రద్దు సో మీ అందరికీ తెలిసిన బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అంటే మనకి బీఓపీ అంటాం యాక్చువల్లీ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలకు సంబంధించిందండి మరి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపోర్ట్స్ చేస్తాం కదండి ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే అర్థమైనటువంటి ఎగుమతులు ఇంపోర్ట్స్ అంటే దిగుమతులు చేసుకుంటాం సో ఏదైనా సరే ఒకవేళ గూడ్స్లో గూడ్స్ అంటే టచ్బుల్ అని చెప్పుకున్నాం మనం చాలాసార్లు టచ్బుల్ అంటే మనం టచ్ చేయగలిగే గూడ్స్ అనమాట టచ్ చేయాలని సర్వీసెస్ ఒకవేళ ఎగుమతులు మరియు దిగుమతులు కనుక ఓకేనండి గూడ్స్కి సంబంధించినవి అయితే ఓకే ఆ ఏదైతే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుందంటే ఎగుమతులు దిగుమతులు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని బీఓటీలో చెప్తారు బీఓటీ అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని చెప్తారు అదే ఒకవేళ సేవల్లో జరిగిందనుకోండి బీఓఎస్ అని చెప్తారు అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని చెప్తారు ఈ రెండింటికి సంబంధించి తీసుకుంటే బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బీఓపీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ఓకేనండి అంటే మనం ఒక లక్ష రూపాయలు ఎగుమతి చేసాము తొంభై వేలు దిగుమతి చేసుకున్న సో పదివేలు మనకు మిగిలింది ఎగ్జాంపుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక లక్ష రూపాయలు ఒక ఎగుమతులు చేసాము ఎనభై వేలు దిగుమతులు చేసుకున్నాం అంటే ఇరవై వేలు మిగిలింది సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంతా మనకి ముప్పై వేలు సర్ప్లస్ అనమాట ఒకవేళ రివర్స్లో అయిందనుకోండి అంటే పదివేల రూపాయలు మనం ఎక్స్ట్రా దిగుమతి చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇరవై వేలు ఎక్స్ట్రా దిగుమతి చేసుకుంటే అది నెగిటివ్లో ఉంటుంది ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ కనుక నెగిటివ్లో ఉందనుకోండి సో దీన్ని మనం ఎందులో చూపిస్తాము కరెంట్ అకౌంట్లో చూపిస్తారు కదా ఓకే క్యాపిటల్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఆ కరెంట్ అకౌంట్లో ఏదైనా డెఫిసిట్ ఉంటుంది అని ఏమంటారు అంటే క్యాడ్ లేదా దాన్ని కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటారు అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దేశంలో వడ్డీ రేటు తగ్గడం వల్ల అధిక వడ్డీ రేట్లు కలిగినటువంటి దేశంలోకి పెట్టుబడులు తరలిపోతే దీన్ని ఏమంటారంట అంటే ఈ రకమైన ద్రవ్యాన్ని ఏమంటారంట అంటే ఒక కంట్రీలో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉంది సో ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ రే ఆ దేశానికి కనుక మనీ కనుక వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఏమంటారు చీప్ మనీ టైట్ మనీ ఫీట్ మనీ అండ్ హాట్ మనీ సో ఆబ్వియస్లీ ఇది ఏంటంటే హాట్ మనీ అండి యాక్చువల్లీ ఓకే హాట్ మనీ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి ఓకే అధిక వడ్డీ రేట్లు కలిగినటువంటి దేశంలోకి డబ్బు కనుక తరలి వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని హాట్ మనీ అంటారు మరి ఫియట్ మనీ అంటే తెలిసి మీ అందరికీ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసినటువంటి మనీని మనం ఫియట్ మనీ అని చెప్తారు అనమాట యాక్చువల్లీ రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి పుర పుర అంటే అర్థం ఏంటి మనకంటే ప్రొవైడింగ్ అర్బన్ ఎమ్యూనిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అండి ప్రొవైడింగ్ అర్బన్ ఎమ్యూనిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అనమాట చూడండి నగర సదుపాయాలను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే కల్పించాలనే నూతన గాంధీ తరహా అభివృద్ధి నమూనాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారు అబ్దుల్ కలాం వినోబా భావే దాదాబాయ్ నవరోజ్ అండ్ ఎం విశ్వేశ్వరయ్య సో ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడిగారండి మనకి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు అనమాట పొర అనేది ఏంటంటే ప్రొవైడింగ్ అర్బన్ ఎమ్యూనిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అండి ఇది మనకి రెండు వేల మూడు అండ్ నాలుగులో మనకి స్టార్ట్ అయిందనమాట ఓకేనండి సో పొర అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి చాలాసార్లు గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా అడగడం జరిగింది సో పొర స్కీమ్ డిజైన్ అండ్ బై ఓకేనండి అబ్దుల్ కలాం గారు మనకి డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవ్వండి ఈ రోజుకి క్వశ్చన్స్ అనమాట అండ్ ఆ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మరిన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం సో మీరు కనుక ఇప్పటిదాకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు రెగ్యులర్గా ఇండియన్ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ ఐదు సబ్జెక్ట్లకి సంబంధించి డెఫినెట్గా మీకు మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ పాసిబిలిటీ ఐ విల్ డూ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఈవెన్ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆల్సో అండ్ మీరు కనుక ఎప్పటిదాకా బాలు యొక్క యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు బైలింగ్ వల్లో డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ప్రాపర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే మీకు కనుక ఓకే సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీకి కావాలి అని అనుకుంటే సిక్స్ నైంటీ నైన్ ఉంది హిస్టరీ పాలిటీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ అలాగే మీకు వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ కావాలనుకుంటే త్రిబుల్ నైన్ వ్యాలిడిటీతో ఉందనమాట మంచి కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి క్లాసెస్ చూడండి మీకు నచ్చితే తీసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్